Institut Sophia is about bringing a number of students uh, from international backgrounds and bringing them into one city and creating a situation where they are able to interact with local artists and local people and create some kind of a connection with the city. The Institute project that is part of uh, Ulysses Network uh, has uh, the topic of friction and uh, for us it's really interesting to uh, moderate and uh, look into this friction of the cities between the cities Frankfurt and Sofia and also to connect uh, between uh, cultures and uh, interact with each other and have this also friction between different fields of arts. So we thought it's really interesting this inspiration from each other and then which would lead to a development. Was ich sehr interessant finde in Sofia, hier gibt es irgendwie für mich sehr bunt mit viel verschiedenen Farben als Frankfurt. We are working uh, about interaction. So whatever that means, uh, whether with the city, with the inhabitants, um, between each other, or with the, the place we're playing in, or whatever, it was completely open to interpretation. And our working process as a group is quite democratic. Uh, everyone gives some input, some ideas, and then we discuss it. <laughs> Very concrete, our topic is uh, medium um, and we're trying to explore different meanings of the word medium and different um, concepts regarding uh, the terminology medium. We're working together with a visual artist who paints mainly. Um, from Sofia here, Alexandra Zlatanova. Right now we're um, trying ways to make her paintings come a bit more alive um, because we're trying to connect them to, to music. Uh, so what we're doing is we're mapping different paintings of hers to the ceiling. And I think this afternoon Alexandra will come back and then we can try the actual paintings and see what we will do uh, with them. Our idea so far is to have the audience walk with us and at the same time the musicians to play and we have the scores all, all around two locations. The first location is a park. We will start from here and um, we expect people to, who don't know about the event to come and just follow the musicians. And then the second location is um, a more urban one where they will change the music they play. It's not about getting a complete performance, it's more about experiencing if this is possible and how this will work. So basically we concentrate on the artistic process rather than the end product. So we are trying really to, uh, to have these end performances as a first tryout and not a uh, final performance. So it's the beginning of collaborations. It's an experiment as well as for us, as well for the audience. I think the, the initiative from the Ulysses Network is fantastic. Um, that the idea of bringing artists together uh, is absolutely the right idea. We need more of that. And I think the 180 Degrees Festival is also the right partnership for this particular project, that they provide such an open and comfortable situation uh, where it is possible to try things out. It's possible to get very experimental uh, and it's okay to fail. Yeah. This. Yeah.
I can in Frankfurt. Fun. It's uh, quite uh, quite different from Sofia, I would say. It's a it's a pretty interesting contrast between the urbanistic uh, views of the city and the like almost pastoral uh, zone around the river. Like a distance. Wir arbeiten ja mit der Alex zusammen, die ist ähm, Malerin und die hat letzte Woche und auch jetzt in den letzten Tagen extra zwei Bilder gemalt ähm, und wir wollen die halt natürlich zeigen und das geht am besten, indem wir sie an die Wand werfen. Ähm, aber wie man sieht, ist das hier in dem Dachsaal, der ja sehr viele ähm, Gauben hat, nicht so einfach. Wie immer bei interdisziplinären Zusammenarbeiten ähm, muss man da erstmal reinfinden. Also Musik ist ja eine, eine Zeitkunst, also sie bezieht sich halt auf Zeit, während jetzt Malerei ein, ein Produkt am Ende hat, was dann eigentlich sich nicht mehr bewegt. Das macht es halt ein bisschen schwieriger, aber durch die Möglichkeiten, das Bild auch sich bewegen zu lassen und ihm dann eine Zeitdauer sozusagen zu geben, ähm, kann man das auch ein bisschen auffangen. Einige Elemente übernehmen wir und das wird äh, Workers Union von Andriessen sein. Wir müssen die Improvisation, mit der wir begonnen haben, im Prinzip komplett abändern. Und wir haben uns jetzt entschlossen, diese ähm, Improvisation ähm, auf den Toiletten hier zu starten. is more restricted with more gray uh, colors uh, or white, black and red. Uh, this is what I added to the project in the drawings. Das Thema Friction spiegelt sich in unserem Konzept am meisten dadurch wieder, wie wir mit dem Raum interagieren. Die zweite Ebene wäre vielleicht dann die Friction zwischen den drei Gruppen. Das heißt, der Kontrast der Atmosphäre im Treppenhaus ist es sehr offen, vielleicht sogar witzig. Und dann hier drin ist es sehr dunkel und entsteht so eine ganz andere Stimmung. Also ich finde, Projekte wie dieses jetzt in Sofia und hier in Frankfurt bringen mich persönlich immer sehr viel weiter. Allein der Austausch eben mit der anderen Kultur und auch, dass die Künstlerinnen jetzt hier sind und wir uns unterhalten können. Und dann die Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern. Die hat einen ganz anderen Approach, eben so ein Projekt anzugehen. Und das ist schön, dann mal Sachen abzuändern. Für die Performance heute bin ich natürlich froh. Es soll der Abschluss des Projekts werden und wir haben uns gut vorbereitet. Und ich glaube, es wird lustig. Es war wie immer ein bisschen stressig die letzten Tage, aber das soll sich heute alles auflösen. Applaus